పరమాంతర వ్యామి దేవుని స్వరము ప్రార్థన మహాగణత వహించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీ ఘనమైన పరిశుద్ధమైన శ్రేష్టమైన అతి మనోహరమైన నామాన్ని బట్టి మీకే వేలాది వేల వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఏలైనగా ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు వినాంపేట కూడి ప్రార్థన చేదురు వారి మధ్యలో నానుమరి సెలవుచినారు ఈ సాయంకాల సమయంలో ఆయన మరి ఒకసారి మీ సన్నిధికి వస్తున్నాం నీ వాక్య ధ్యానం అందుకు వస్తున్నాం అనేక హృదయాలు వెలిగించి ఆకర్షించి నీ వాక్యం ద్వారా తెప్పరేలా చేసి అనారోగ్యం ఉన్న వారిని స్వస్థపరిచి ప్రతి కుటుంబానికి ఆర్థిక సమస్యలు లేకుండా చేసి ఆదరణ కలిగించి మీరే మహిమా ఘనత ప్రభావాలు పొందమని ఈ మనవలో నీ ప్రియ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పించిన వారు శ్రీమతి రాణి సురేష్ అవినాషు అనూపు అంకిత్ యనమల కుదురు యనమలూరు విజయవాడ రూరల్ వారు కనుక దేవుడు ఈ కుటుంబాన్ని ప్రత్యేకంగా దీవించి ఆశీర్వదించి వారి కుటుంబానికి ఆదరణ కలిగించాలని ప్రేక్షకులు ప్రార్థించవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలని ఆశీర్వదించిన గాక ఈ దినమున మన అంశము వాక్యమయున్న దేవుడు అనే అంశాన్ని గురించి మనము ధ్యానించుకుంటున్నాం యోహాను స్వార్త ఒకటవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి పద్నాలుగు వచనాలని చదువుకుందాం బైబుల్ ఉన్నట్టు వారు మీ బైబుల్ తీయండి అది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను ఆయన ఆది ఎందు దేవుని యొద్ద ఉండెను సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను కలిగి ఉన్నది ఏది ఆయన లేకుండా కలుగలేదు ఆయనలో జీవం ఉండెను ఆ జీవం మనుషులకు వెలుగై ఉండెను ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించున్నది కానీ చీకటి దాన్ని గ్రహింపుకుండెను దేవుని ఎద్దు నుండి పంపబడిన ఒక మనిషి ఉండెను అతని పేరు యోహాను అతని మూలముగా అందరూ విశ్వసించినట్లు అతడు ఆ వెలుగును గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చడం సాక్షిగా వచ్చాను అతడు ఆ వెలుగై ఉండలేదు కానీ ఆ వెలుగును గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చడకు అతడు వచ్చాను నిజమైన వెలుగు ఉండెను అది లోకములోనికి వచ్చు ప్రతి మనిషిని వెలిగించుచున్నది ఆయన లోకములో ఉండెను లోకమైన మూలముగా కలిగెను కానీ లోకమైన తెలుసుకొని లేదు ఆయన తన స్వకీయుల ఎందుకు వచ్చాను ఆయన తన స్వకీయులు ఆయనను అంగీకరింపలేదు తను ఎంగ ఎందరు అంగీకరించదరు వారికి అందరికి అనగా తన నామంలో విశ్వాసం ఉంచిన వారికి దేవుని పిల్లలకు ఆయన అధికారం అనుగ్రహించను వారు దేవుని వలన పుట్టిన వారే కానీ రక్తం వలన అయినను శరీరేచి వలన అయినను మనుషేచ్చుల వలనను పుట్టినవారు కారు ఆ వాక్యం శరీర దారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించను తండ్రి వలన కలిగిన అద్వితీయ కుమారుని మహిమ వలె మన మాయమ ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి యోహాను అనే మాటకు దేవుడు కృపగలవాడు అని అర్థమిచ్చుచున్నది గాడ్ ఈజ్ మెర్సి యోహాను సువార్త మిగిలిన మిగతా మూడు సువార్తల కంటే చాలా ప్రత్యేకమైనది అని మనము భావించవచ్చును పండితులు అభిప్రాయపడుతున్నారు మతయ్ మార్కు లూక మతయ్ తన సువార్తను యూదులకు రాస్తే మార్కు తన సువార్తను రోమీలకు రాశాడు లూక తన సువార్తను అన్యులకును గ్రీకులకును రాశాడని తెలియబడుచున్నది అయితే ఈ యోహాను మరి ఎవరికి రాశాడు అంటే విశ్వమానవాడికి 
ఈ సువార్తను వ్రాసాడు అని మనము తెలుసుకోనగలుగుచున్నాము కనుక మరి ఈ యోగాను సువార్తలో చాలా ప్రత్యేకత ఉంది కనుక యోగాను సువార్తను యోగానే రచించాడు అనడానికి ఎటువంటి సందేహము లేదు ఇంటర్నల్గా ఎక్స్టర్నల్గా అనగా అంతర్గతంగా బహిర్గతంగా కూడా వ్యూహానే వ్రాసాడు అనడానికి అనేక ఆధారాలు మనకు చరిత్రలోనూ దేవుని యొక్క బైబుల్ గ్రంథంలోనూ వ్రాయబడి ఉన్నట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాము వ్యూహారు ఈ సువార్తను ఏడి తొంభై నాలుగులో రచించినట్లుగా మరి మనము చూస్తూ ఉన్నాము అంటే ఏడి డెబ్బైలో ఎరుసలేము పట్టణము టైటస్ అనే రోమా చక్రవర్తి చేత ఇది నాశనము గావించబడింది అంటే ఎరుసలేము నాశనము తర్వాత యోహాను ఈ పుస్తకాన్ని వ్రాశాడని మనము చూస్తూ ఉన్నాము యోహాను బైబుల్ గ్రంథములో మొత్తము ఐదు పుస్తకములు వ్రాశాడని మనము నేర్చుకోనగలుగుతున్నాం ఏమేంటి ఐదు పుస్తకాలు యోహాను సువార్త యోహాను పత్రిక మొదటి పత్రిక యోహాను రెండవ పత్రిక యోహాను మూడవ పత్రిక ప్రకటన గ్రంథము ఈ ఐదు పుస్తకాలను కూడా యోహానే వ్రాశాడని మనము చూస్తూ ఉన్నాము కనుక పౌలు తర్వాత ఎక్కువగా పుస్తకాలు రాసినవాడు యోహాను అని మనము చూస్తున్నాం ఈ యోహాను యేసు క్రీస్తు పన్నెండు మంది శిష్యులలో ఇతడు ఒక ప్రత్యేకమైన వాడు యేసును ఇతడు బహుగా ప్రేమించాడు అని మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఇతడు జబదయ్య కుమారుడైన యాకోబు సహోదరుడైన యోహాను అని మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఇతడు బెచ్చైదాకు చెందినవాడని చరిత్ర గ్రంథాలు మనకు తెలుపుతున్నాయి కనుక ఈ యోహాను మరి ఎక్కడ మరణించాడు చివరికి అంటే ఎఫ్ఎస్ పట్టణంలో ఇతడు తన యొక్క అంతిమ దశను ముగించి అక్కడే చనిపోయి అక్కడే పాతి పెట్టబడని చరిత్రకారులు చెప్తూ ఉన్నారు యూసీబిఎస్ అలాగే మరి కొంతమంది చరిత్రకారులు చెప్తూ ఉన్నారు కనుక యోహాను సువార్త మరి ఇక మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనంలోనికి మనము వద్దాం ఆది ఎందు వాక్యము ఉండెను వాక్యము దేవుని ఎందు ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను వాక్యం అంటే ఎవరు వాక్యం అంటే ఎవరు ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను అన్నాడు వాక్యం అంటే ఎవరు అంటే వాక్యం అనగా యేసు క్రీస్తు అని మనము ప్రకటన గ్రంథము పదహారవ అధ్యాయంలో మనము చూస్తూ ఉన్నాం కనుక ఆది కాండము మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనములో ఆది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించను సృష్టి ప్రారంభము ఆనికి ముందే యేసు క్రీస్తు ఉన్నాడు అని వ్యవహాను వ్రాస్తూ ఉన్నాడు కనుక ఈయన ఆది ఎందు దేవుని యొద్ధ ఉన్నాడు ఆది ఎందు వాక్యము నేను వాక్యము దేవుని యొద్ధ ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను కనుక ఆ వాక్యమే మరి శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణునిగా మన మధ్య నివసించను అని ఒకటవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి ఇంకా ఆ వాక్యాన్ని గురించి యోహాన్ ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన ఆది ఎందు దేవుని యొద్ద ఉండెను సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను కలిగి ఉన్నదేదియో ఆయన లేకుండా కలవలేదు కొలసి ఒకటి పదిహేడులో ఏమని ఉందంటే ఆయన చూడండి కొలసి ఒకటి పదిహేడు చూడండి ఆయన అన్నిటికంటే ముందుగా ఉన్నవాడు ఆయనే సమస్తమునకు ఆధారభూతుడు ఈయన అన్నిటికంటే ముందుగా ఉన్నవాడు అంటే అన్నిటికంటే అంటే ఈ సృష్టి నిర్మాణమునకు ముందే ఉన్నవాడు ఈ సృష్టి 
కాలము ఎంత అని మనము చరిత్ర వెనక్కి వెళితే ఈ సృష్టి కాలము ఎంత ఆది కాండము ఒకటవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనము నుండి నిర్గమా కాండము ఇరవయో అధ్యాయం వరకు ఉన్నటువంటి ఈ డెబ్బై సంవత్సరాల డెబ్బై అధ్యాయముల చరిత్రను ఈ కాలాన్ని పితరుల యుగము అన్నారు అంటే దీని నిడివి ఎంత అంటే రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాలు అక్కడ మోసేకు ధర్మశాస్త్రము ఇవ్వబడింది లేదా ఇస్రాయేలీలకు ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడింది నిర్గమా కాండం ఇరవయో అధ్యాయంలో దేవుడు సినాయి పర్వతం మీదకి దిగి వచ్చాడు దిగి వచ్చినప్పుడు వారు ఆ పర్వతాన్ని సమీపించకూడదని చెప్పాడు ఏ మృగమైనా తాకిన అది చంపబడాలన్నాడు మీరంతా మరి మిమ్మల్ని మీరు శుద్ధి చేసుకోవాలి స్నానం చేయాలి ఏ పురుషుడు ఏ స్త్రీని కూడా మరి కూడకూడదు కనుక పవిత్రులుగా ఉండి మూడు దినాలు మీరు పవిత్రంగా ఉండి సిద్ధపడి ఉండాలి అని దేవుడు జనులను పరిశుద్ధపరిచి అప్పుడు వారికి ఆ సీనాయి పర్వతం దగ్గర ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చాడని మనము నిర్గమా కాండము పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలోనూ ఇరవై అధ్యాయంలో చదువుతున్నాం దేవుడు ఆ పర్వతం మీదకి దిగి వచ్చినప్పుడు ఆ పర్వతం అంతా ధూమము వలె ఒకడు కొలిమిలో మరి ధూమము లేచినట్లుగా ఆ పర్వతం అంతా నింపబడినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం కనుక అటువంటి మరి వాతావరణంలో దేవుడు ఈ రాతి పలకలను మూసేకి ఇచ్చాడని మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఇక అక్కడి నుండి సిలువ మరణము వరకు ఉన్నటువంటి కాలాన్ని ఏమన్నారు అంటే ధర్మశాస్త్ర యుగము ఈ ధర్మశాస్త్ర యుగము ఎంతవరకు అంటే నిర్గమా కాండం ఇరవై అధ్యాయం నుండి యేసు క్రీస్తు శిలువ మరణము వరకు దీని నిడివి ఎంత అంటే ఇది ఒక పదిహేను వందల సంవత్సరాలు కనుక ఈ పదిహేను వందల సంవత్సరాల చరిత్రను శిలువ మరణం వరకు కలిగి ఉన్నది మరి ద్వితీయోపదేశ కాండము ఐదవ అధ్యాయంలో దేవుడు వారితో ఒక క్రొత్త నిబంధన పాత నిబంధన ఒక నిబంధన చేసినట్లుగా ఉన్నది ఆ నిబంధనను ఎక్కడ ఎత్తివేశాడు అంటే శిలువ మరణము ద్వారా ఆ నిబంధనను ఎత్తివేశాడు చూడండి కొలసీ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినం నుండి చదువుకుందాం మరియు అపరాధముల వల్లను శరీరమందు సున్నతి పొందక ఉండటం వల్లను మీరు మృతులై ఉండగా దేవుడు వ్రాతరూపకమైన ఆజ్ఞల వలన మన మీద రుణముగాను మనకు విరోధముగాను ఉండిన పత్రమును మేకులతో శిలువకు కొట్టి దాని మీద చేవ్రాతను తుడిచివేసి మనకు అడ్డము లేకుండా దాన్ని ఎత్తివేసి మన అపరాధములన్నీ క్షమించి ఆయనతో కూడా మిమ్మను జీవింపజేసాను ఆయన ప్రధానులను అధికారులను నిరాయుధులనుగా చేసి శిలువ చేత జయోత్సవముతో వారిని పట్టి తెచ్చి వాహాటముగా వేడుకకు కనపరిచాడు అంటే ఈ ధర్మశాస్త్ర యుగము ఇంతటితో అయిపోయింది ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని ఏం చేశాడు ఇక్కడ మేకులతో శిలువకు కొట్టి దాని మీద ఉన్న చేవ్రాతను తుడిచివేసి మనకు అడ్డముగా లేకుండా దాన్ని ఎత్తివేసి ఇప్పుడు మనకు క్రొత్త నిబంధనను ఇచ్చాడని మనము చూస్తున్నాం కనుక మొదటిది ఉంటేనే రెండవది వస్తుంది కనుక మొదటిది మరి కొట్టివేయబడింది ఆ పత్రమును తీసివేశాడు ఇప్పుడు నూతన నిబంధన క్రొత్త నిబంధన అనే పత్రాన్ని మళ్ళీ తిరిగి సృష్టించాడు అంటే ఇక్కడ నుండి రెండవ రాకడ వరకు ఉన్నటువంటి మరి కాలాన్ని ఏమన్నారు క్రైస్తవ యుగము అన్నారు కనుక దేవుడు నిత్యుడు సృష్టి ఆరంభమునకు ముందు ఆయన నిత్యత్వంలో ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు రాకడ తర్వాత ఆయన మరలా నిత్యత్వములోనికి 
వెళ్ళబోతున్నాడు కనుక మరి దేవుని వాక్యము ఈ విధంగా ప్రకటించబడింది మొదటి యోహాను ఒకటి ఒకటి నుండి చూద్దాం జీవవాక్యమును గూర్చినది ఆది నుండి ఏది ఉండినో మేము ఏది వింటిమో కనులారా ఏది చూచితిమో ఏది నిదానించి కనుగొంటిమో మా చేతులు దేనిని తాకి చూచినో అది మీకు తెలియజేయచున్నాము ఆ జీవము ప్రత్యక్షమైన తండ్రి యొద్ద ఉండి మాకు ప్రత్యక్షమైన ఆ నిత్య జీవమును మేము చూచి ఆ జీవమును గుర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచు దానిని మీకు తెలియపరచున్నాం యేసుక్రీస్తు శిష్యులంటే ఎవరు ఆయనతో కూడా ఉండి మరి ఆయనతో వారు ఆయనను స్పృశించి తెలుసుకొని ఆయన్ను చూచి కన్నులతో ఆయన చేతులతో తాకి ఆయన గుణగణాలను లక్షణాలను స్వభావాన్ని దగ్గరుండి తెలుసుకున్న వారి అపోస్తులు వారే అపోస్తులని పిలువబడ్డారు ఆ తర్వాత అపోస్తులైన పౌలు కూడా అపోస్తులని పిలువబడ్డాడు బర్నబా పౌలు ఇక ఆ తర్వాత ఏ అపోస్తులు లేరు ఎవడైనా అపోస్తులు వచ్చినట్లయితే వాడు దొంగ అపోస్తులుడు అపోస్తులుడు అనే మాటకు పంపబడిన వాడు అయితే ఇంకొక అపోస్తులుడు కూడా మనకున్నాడు ఆయనే ప్రభు అయిన యేసు ఈయన తండ్రి దగ్గర నుండి మన కొరకు పంపించబడ్డాడు కనుక ఈ వాక్యమును గూర్చి ఆది నుండి ఏది ఉండినో మేము ఏది వింటిమో కనులారా ఏది చూచితిమో ఏది నిదానించి కనుగొంటిమో మా చేతులు దేనిని తాకి తాకి చూచినో అది మేము మీకు తెలియజేస్తున్నాం కనుక ఆది నుండి ఏదైతే ఉన్నదో ఏదైతే మేము తాకి చూచామో ఏదైతే చెవులతో విన్నామో ఏదైతే కన్నులతో చూచామో ఈ దేన్నైతే నిదానించి కనుగొన్నామో ఆ జీవమును గూర్చి మేము మీకు తెలియపరుస్తున్నాం యేసు క్రీస్త నాడు యోగాను స్వార్థ పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఆరో వచనంలో నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును ఉన్నాను నా ద్వారా అయిన తప్ప ఎవడును తండ్రి అయిన దేవుని యొక్కకు చేరలేడు ఎవరైనా దేవుని యొక్కకు చేరాలి అంటే దానికున్న మార్గం ఏమిటి అంటే యేసు క్రీస్తు మాత్రమే మార్గం ఇస్రాయేలీలకు ప్రజలకు మధ్యవర్తిగా మోసే ఉండి ధర్మశాస్త్రాన్ని తీసుకున్నట్లుగా దేవునికి ప్రజలకు మధ్యవర్తిగా ఉండి యేసు క్రీస్తు ఇప్పుడు తన శిలువ రక్తము ద్వారా సర్వ మానవాళిని విమోచించుచున్నాడు ఆయన ద్వారా దేన్ని వేడుకున్న అది మనకి అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు ఇంకా యోగాను సువార్త విశేషం ఏమిటంటే యోగాను సువార్తలో ఏడు సార్లు యేసు క్రీస్తు నేనే నేను నేనే అన్న మాటలు మనకు కనబడతాయి ఆ మాటలు ఏంటో చూద్దాం యోహాను స్వార్థ పదవ అధ్యాయము మరి మొదటి వచనంలో ఏమన్నాడు అంటే గొర్రెలు పోవు ద్వారమును నేనే గొర్రెలు పోవు ద్వారమును నేనే నా ద్వారా ఎవడైనా లోపల ప్రవేశించిన ఎడల వాడు రక్షించబడిన వాడై లోపలికి పోవచ్చు బయటికి వచ్చుచు మేత మేచుడును యోహాను స్వార్థ పది తొమ్మిది నేనే గొర్రెలు పోవు ద్వారమును తర్వాత యోహాను స్వార్థ పదవ అధ్యాయము పదకొండు వచ్చిన నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణమును పెట్టును అలాగే యోగాను స్వార్థ పదిహేనో అధ్యాయము మొదటి వచనం నేను నిజమైన ద్రాక్షావలిని నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగను ఆయన తీసి పారవేయు ఫలించు తీగే మరి ఎక్కువగా ఫలించాలని దానిలోని పనికిరాని తీగలను తీసి పారవేయడు 
ఐ ఆమ్ ద వై అండ్ యూఆర్ ద బ్రాంచెస్ నేను ద్రాక్షావళిని మీరు తీగలు అంటూ ఉన్నాడు తీగ ద్రాక్షావళిలో నిలిచి ఉంటేనే తనంతర తాను ఎలాగునా వలింపదో అలాగే మీరును నాలో నిలిచి ఉంటేనే కానీ మీరును వలింపరు నా ఎందు మీరును మీ ఎందు నా మాటలను నిలిచి ఉన్నాడలా మీకేది ఇష్టమో అడుగుడి అప్పుడు అవి మీకు అనుగ్రహించబడును తర్వాత నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును నా ద్వారా అయిన తప్ప ఎవడను తండ్రి అయిన దేవుని ఎందుకు రాలేడు తర్వాత నేనే పునరుత్నమును జీవమును నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచు ఉంచిన వాడు అతడు ఎన్నటికీ చనిపోడు ఒకవేళ చనిపోయినా అతడు తిరిగి మరలా బ్రతుకుతాడు పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన జీవాహారమును నేనే కనుక మీ పితరులు అరణ్యములో నలభై సంవత్సరాలు ఆ మన్నాను తిని పోషించబడ్డారు కానీ మీ పితరులందరూ చనిపోయారు అయితే ఈ మన్నాను తినేవాడు ఎన్నటికీ చనిపోడు వాడు నిత్య జీవము గలవాడై ఉంటాడు అని చెప్పాడు ఇంకా యేసు క్రీస్తు ఏమన్నాడంటే నేనే లోకమునకు వెలుగును అన్నాడు నన్ను వెంబడించువాడు చీకటిలో నడవక జీవపు వెలుగును కలిగి ఉన్నాను యోహాను స్వార్థ ఎనిమిది ముప్పై రెండులో మీరు నా వాక్యమునందు నిలిచిన వారైతే మీరు నాకు నిజముగా శిష్యులయ్యుండి సత్యమును గ్రహించెదరు అప్పుడు సత్యము మిమ్ములను స్వతంత్రులనుగా చేయను కనుక ఏడు సార్లు ఏసయ్య నేనే నేనే అని అంటూ ఉన్నాడు కనుక ఈ గ్రంథానికి ఇదొక విశేషమైన సంగతి యోహాను సువార్త యొక్క మూల వాక్యము చూద్దాం చూడండి యోహాను సువార్త ఇరవయో అధ్యాయము ముప్పై ముప్పై ఒకటి వచనాలు మరియు అనేకమైన ఇతర సూచి క్రియలను యేసు తన శిష్యులు ఎదుట చేశాను అది ఈ గ్రంథం ముందు వ్రాయబడి ఉండలేదు కానీ యేసు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని మీరు నమ్మునట్లును నమ్మి ఆయన నామమందు జీవము పొందినట్లును ఇవి వ్రాయబడిను ఎందుకు యోహాను స్వార్థ వ్రాయబడింది అంటే యేసు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని మీరు నమ్మునట్లును నమ్మి ఆయన నామమందు నిత్య జీవం పొందినట్లు ఇవి వ్రాయబడ్డాయి కనుక అందుచేత ఈ యోహాను సువార్తను యోహాను వ్రాశాడు ఈ యోహాను సువార్తను ఎక్కడ వ్రాశాడు దానికి కూడా చారిత్రక ఆధారాలు మనకు కనబడుతున్నాయి కనుక ఈ యోహాను సువార్తను ఆయన ఎక్కడ వ్రాశాడు అంటే ఆయన మరి ఎఫ్ఎస్ పట్నంలో వ్రాశాడని మనము చూస్తాం కనుక ప్రకటన గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి నాలుగు వచనాలని కూడా చదువుకు యేసు క్రీస్తు తన దాసులకు కనపరచుటకు దేవుడు ఆయనకు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత ఈ సంగతులు త్వరలో సంభవింపనై ఉన్నవి ఆయన తన దూత ద్వారా వర్తమానం పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించను అతడు దేవుని వాక్యమును గూర్చియు యేసుక్రీస్తు సాక్ష్యమును గూర్చియు తాను చూచినంత మట్టుకు సాక్ష్యం ఇచ్చాను సమయము సమీపించినది గనక ఈ ప్రవచన వాక్యములు చదువువాడును వాటిని విని ఇందులో వ్రాయబడిన సంగతులను గైకొని వారును ధన్యులు కనుక యోహాన్ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ అతడు దేవుని వాక్యమును గూర్చి ఇక్కడ ప్రకటన గ్రంథానికి ఏమని పేరు అంటే మరి పరమార్థ జ్ఞాని అయిన యోహాను వ్రాసిన ప్రకటన గ్రంథము 
పరమార్థ జ్ఞాని అయినటువంటి వ్యవహాను రాసిన ప్రకటన గ్రంథము అలాగే ప్రకటన గ్రంథము మరి పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ప్రకటన గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చినా చూద్దాం అతడు గొప్ప స్వరముతో ఆర్భటించి ఇట్లా నేను మహాబబులోను కూలిపోయిను కూలిపోయిను అది దయ్యములకును నివాస స్థలమును ప్రతి అపవిత్రాత్మకు ఉనికి పట్టును అసహ్యము అపవిత్రమునైన ప్రతి పక్షికి ఉనికి పట్టు ఆయను కనుక ఈ ప్రకటన గ్రంథము మరిలో యేసుక్రీస్తు ఏమంటున్నాడంటే నేనే ఆదియు అంతమునై ఉన్నాను నేనే అల్ఫా ఒమేగా ఐ ఆమ్ ద ఫస్ట్ అండ్ ద లాస్ట్ ఐ ఆమ్ బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్ ఆదియు అంతమును నేనే కనుక ఆయనే మొదటివాడు ఆయనే కడపటివాడు కనుక యోగాను ఈ యొక్క సువార్తను వ్రాసినప్పుడు మరి దేవుని వాక్యము అనగా ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణునిగా మన మధ్య నివసించింది తండ్రి వలన కలిగిన అద్వితీయ కుమారుని మహిమ వలె మనం ఆయన మహిమను కనుగొన్నాం మరి యోగానుస్వార్త పదహారవ అధ్యాయంలో యోగాన్ ఏమన్నా అంటే మరి ఆయన యొక్క ఆయనకు ఏమని పేరు పెట్టింది రక్తముతో ముంచిన వస్త్రమును ఆయన ధరించుకొని ఉన్నాడు మరి ఆయన యొక్క మరి ఈ తొడ మీద ఏమని వ్రాయబడిందంటే దేవుని వాక్యము అని ఆయనకు పేరు పెట్టబడింది కనుక యేసు క్రీస్తుకు ఉన్నటువంటి మరి ఒక పేరు దేవుని వాక్యము ఈ వాక్యమే ఆయన అని వ్యవహాను నొక్కి వక్కాణించాడు ఆ వాక్యమే మన మధ్య ప్రత్యక్షమైంది కనుక ఆ వాక్యము అనగా జీవవాక్యము భూమి గతించును ఆకాశము గతించును ఆయన మాటలే మాత్రమును గతించవు ప్రార్థన చేసుకుందాం అతి పరిశుద్ధుడమైన మా తండ్రి మా పరలోకపు తండ్రి మీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన అతి మనోహరమైన నామాన్ని బట్టి వేలాది వేల వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు సమర్పిస్తున్నాం చెప్పబడిన వాక్యాన్ని అనేక హృదయాలు ముద్రించి అనేకుల జీవం వైపు ఆకర్షించమని యేసు పరిశుద్ధ నామున అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆ మేన్ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ నుండి వచ్చే అన్యోన్య సహవాసము ఆయన సన్నిధి భూలోకముందునటువంటి సకల పరిశుద్ధులకును విశ్వాసులకును సదాకాలము తోడై ఉండి నడిపించునుగాక ఆ మేన్ యేసు రక్తమే జయం సులువు రక్తమే జయం అపవాది శక్తులకు సర్వనాశనం యేసు నామములకే సంపూర్ణ చేయం కలుగునుగాక సంపూర్ణ చేయం కలుగునుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ అందరికీ వందన ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక మనవి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎవరైనా ప్రోత్సహించగలిగితే సువార్త ప్రకటించబడుటకు మరి సహకరించాలని మీ ప్రార్థన ఆర్థిక సహాయం కోరుతున్నాం మరి అలాంటి వారు మరి కొంత మీ ద్రవ్యాన్ని సువార్తకు పంపించండి మా అకౌంట్ నంబరు మీకు చూపించబడుతుంది కనుక మీరు కూడా పరలోక రాజ్య వ్యాప్తికి తోడ్పడాలని ప్రభు పేరట మీకు మనవి చేస్తున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించడం కాక